ఈరోజు మనము మాటూరి వెంకట సుబ్బారావు ఎంవీఎస్ఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇట్ ఇన్ అథానమస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎన్బిఏ అక్రెడిటెడ్ ఆల్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి నాక్ అక్రెడిటెడ్ ఉంది ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ర్యాంకింగ్లో టూ ఫిఫ్టీ వన్ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ బ్యాండ్ విట్ మధ్యలో దీనికి రావడం జరిగింది సో ఇట్ ఈస్ టు బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అమాంగ్ టాప్ టెన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ కాబట్టి దీనికి సంబంధించి బీ కేటగిరీ నోటిఫికేషన్ కొద్దో గొప్ప కొన్ని సీట్లు వీళ్ళు బీ కేటగిరీలో జెన్యున్గా ఇస్తారు గతంలో ఉన్నటువంటి ట్రాక్ రికార్డ్ ఉన్నట్టు చూస్తే పర్టికులర్గా ఎన్ఆర్ఐ కోటా సీట్స్ని అయితే మ్యాక్సిమం వీళ్ళు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తారు అంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎన్ఆర్ఐ కోటా అందువల్ల ఈ బీ కేటగిరీ నోటిఫికేషన్ కోసం చాలామంది పేరెంట్స్ ఎదురు చూస్తున్నారు కాబట్టి సో మనం దీని గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఈ పేరెంట్స్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అడ్మిషన్స్లోకి వెళ్ళాలండి ఇక్కడ ఫిఫ్త్ డిపార్ట్మెంట్లో పైన కనిపించేటువంటి ట్యాబ్స్లో యూజీ అడ్మిషన్స్ అడ్మిషన్స్లోకి వెళ్ళి యూజీ అడ్మిషన్స్ క్లిక్ చేయాలి సో యూజీ అడ్మిషన్స్ క్లిక్ చేస్తే ఈ రకంగా వస్తుంది మనకి బీఈ బీ కేటగిరీ అడ్మిషన్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ సో దీని కానీ మనం క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి నోటిఫికేషన్ అనేది కనిపిస్తుంది చూడండి మాతృశ్రీ ఎడ్యుకేషనల్ సొ సొసైటీ వీళ్ళకి రెండు కాలేజీలు ఉన్నాయండి మాతృశ్రీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఒకటి అదేవిధంగా మాటూరి వెంకట సుబ్బారావు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఎంబీఎస్ఆర్ ఇది ఓల్డ్ క్యాంపస్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ రెండు కూడా ఇలా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ సో మనకి ఇరవై రెండో తారీఖు స్టార్ట్ అయింది ఇది ట్వంటీ ఎయిత్ వరకు ఉందండి యాక్చువల్గా సో మనం దీని డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ లోకి ఎట్లా వెళ్ళాలి అనుకున్నట్లయితే ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఈ పేపర్ కటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత రీడ్ ద గైడ్ లైన్స్ బిఫోర్ అప్లయింగ్ దీంట్లోకి వెళ్ళాలి ఫస్ట్ మనం గైడ్ లైన్స్ చూద్దాం ఏమి ఇచ్చినాడు ఏంది అనేది అని చూస్తే సో లెవెన్ ఏఎం నుంచి త్రీ ఏఎం లోపల ఆఫీస్లో నుంచి అయినా తీసుకోవచ్చు అట లేదంటే ఆన్లైన్ వెబ్సైట్లో కానీ చేసుకోవచ్చు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ మూడు వేలు పెట్టారు సో మనం వేరే కాలేజ్ అప్లికేషన్ చూసినప్పుడు బీ కేటగిరీకి సపరేట్ అప్లికేషన్ ఇచ్చారు అదేవిధంగా ఎన్ఆర్ఐ కోటాకి సపరేట్ అప్లికేషన్ ఇచ్చారు కానీ వీళ్ళు రెండు అప్లికేషన్స్ ఒక దాంట్లోనే ఉన్నాయి వాళ్ళే మేము సెగ్రిగేషన్ చేసుకుంటున్నాం అన్నారు పాపం వీళ్ళు ఎందుకు ఇలా చేయరు అంటే వీళ్ళు ఎలాగో బీ కేటగిరీ కొన్ని సీట్లే ఇస్తారు ఎన్ఆర్ఐ అయితే మ్యాక్సిమం సీట్లు అప్లై చేసుకుంది కానీ మీకు ఎలిజిబిలిటీ కానీ ఉన్నట్లయితే తీసుకోవచ్చు పర్టికులర్గా మాతృశ్రీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఎన్ఆర్ఐని మాక్సిమం జెన్యున్గా ఇచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎన్ఆర్ఐ అప్లై చేసుకుని సీటు పొందారు ఇప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర పది లక్షల డొనేషన్ ప్లస్ కాలేజ్ ఫీజు ఉంది సిఎస్ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో పది లక్షలు అంటే ప్లస్ ఆరు లక్షల రూపాయల ఫీజు పదహారు అవుతుంది అప్రాక్సిమేట్గా పదిహేను అవుతుంది మనం ఇట్లా చేసుకున్నా కూడా ఇన్స్టాల్మెంట్స్ దొరుకుతుంది కదా చూడండి కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఇరవై రెండో తారీఖు అంటే నిన్న హాలిడే ఉండింది కాబట్టి నిన్న మొన్న ఈరోజు నుంచే స్టార్ట్ అనుకోవాలి ట్వంటీ ఫోర్త్ కదా ఈరోజు ఈరోజు నుంచి స్టార్ట్ అనుకోవాలి లాస్ట్ డేట్ ఫర్ ది ఇష్యూ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ సెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ త్రీ ఏఎం త్రీ పిఎం వరకు ఇస్తారట చూడండి వీళ్ళు చాలా జెన్యున్ పర్సన్స్ అన్నారు చూడండి అప్లికేషన్ విల్ బి మేజ్ బై తెలంగాణ గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఇస్తారు ద క్యాండిడేట్స్ షార్ట్ లిస్టెడ్ ఫర్ అడ్మిషన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎన్ఆర్ఐస్ పర్త అండ్ 15% పర్సెంట్ విల్ బి నోటి నోటిఫైడ్ అయింది కాలేజ్ వెబ్సైట్ రెండు కేటగిరీకి సంబంధించింది కూడా మెరిట్ లిస్ట్ని ఆన్లైన్లో పెట్టేస్తారట జాగ్రత్తగా నోటీస్ బోర్డును చూసుకున్నాడు సెలెక్టెడ్ ఎన్ఆర్ఐ స్పాన్సర్డ్ కేటగిరీ అప్లికెంట్స్ హెస్ టు పే ట్యూషన్ ఫీ అంటే ఎన్ఆర్ఐ స్పాన్సర్డ్ కేటగిరీ స్పెషల్ ఫీ కాలేజ్ ఫీజ్ అయితే లక్ష ముప్పై వేలు వీళ్ళది సో వీళ్ళకి తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి నాలుగు నాలుగు వేలు నాలుగు లక్షలు నాలుగు నాలుగు పదహారు ఒక పదిహేడు లక్షలు కూడా వేసుకోండి సరిపోతుంది అనమాట అంటే మనకి ఇట్లా వెళ్ళటమే మేలు మేనేజ్మెంట్ సీట్ తీసుకోవటం కల్లా కొంచెం కానీ మీకు జేఈ ర్యాంకు ఎయిటీ ఫైవ్ నైంటీ అట్లా కానీ ఉన్నట్లయితే పర్సంటేజ్ మీకు పడిపోతుంది ఇందులో సీటు పెద్ద డిమాండ్ ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు ఐటీ తీసుకున్నట్లయితే మూడు నాలుగు పన్నెండు లక్షలు వాళ్ళ దగ్గర ఆరు ఏడు లక్షల రూపాయల దాకా డొనేషన్ ఉంది ఏడు లక్షల దాకా ఉంది డొనేషన్ ఏడు అంటే 
రెండు సేమ్ రేట్ పడతాయి ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇయర్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్ కట్టుకోవచ్చు ఈజీ కదా ఈసీ తీసుకున్నట్లయితే జస్ట్ టూ ల్యాక్స్ పెట్టారు టూ ఇంటూ ఫోర్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న కాలేజీకి పోయేసి ఇయర్లీ టూ ల్యాక్స్ తీసుకుంటున్నారు కొన్ని కాలేజీల వాళ్ళు అట్లా కాకుండా ఇలా సంవత్సరానికి సంవత్సరానికి రెండు లక్షలు రెండు లక్షలు కట్టుకుంటా వెళ్ళిపోవచ్చు మనిషికి ఏం బర్డెన్ ఉండదు మెకానికల్ సివిల్ ట్రిపుల్ అడిగేవాళ్ళు లేరు కాబట్టి మేనేజ్మెంట్ సీట్ అయినా దొరుకుతుంది కౌన్సిలింగ్ సీట్ అయినా దొరుకుతుంది ఏది కావాలంటే దొరుకుతుంది ఇంకా ఏముందంటే ఆన్లైన్ ఇక్కడ దాని కింద కానీ వచ్చి చూసినట్లయితే క్లిక్ ఇయర్ ఫర్ ఆన్లైన్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ ఎన్ఆర్ఐకి అప్లై చేసుకున్న వాడు ఎన్ఆర్ఐ కేటగిరీ స్కాలర్షిప్ ఏదైనా మీకు అర్థం కాకపోతే మాకేదో ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు ఇన్ని కాలేజెస్ ఉన్నాయి సిబిఐటి ఎంజిఐటి అదేవిధంగా వాసవి విఎన్ఆర్ విజ్ఞాన్ జ్యోతి ఎంవీఎస్ఆర్ భోజిరెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నారాయణమ్మ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఒక ఏడు ఎనిమిది కాలేజీల వాళ్ళు మీకు జెన్యున్గా కొంతమంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జెన్యున్ చేస్తారు కొంతమంది నైంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ జెన్యునిటీ చేస్తారు మొత్తానికి అయితే నిజంగా మీకు మెరిట్ ఉంటే మాత్రం వాళ్ళు ఇచ్చే తిరుతారు అర్థం కానటువంటి పేరెంట్స్ మమ్మల్ని అయితే మేము ఏదో బేర్ మినిమం అమౌంట్ ఛార్జ్ చేసి మీకు ఆ యొక్క గైడెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కావాల్సిన వాళ్ళు తప్పనిసరిగా మా నెంబర్కి సంప్రదించి నైన్ వన్ త్రిబుల్ త్రీ డబల్ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో మీకు ఆల్రెడీ అందరి దగ్గర ఉంది నెంబరు నైన్ వన్ త్రిబుల్ త్రీ డబల్ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో సంప్రదించినట్లయితే మీకు కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను చేసి పెడతాను సో దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ విచ్ ఆర్ రెలవెంట్ టు మాతృశ్రీ వెంకట సుబ్బారావు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అటానమస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ ఒక్కటే ఈ కాలేజ్ యాజమాన్యానికి నేను చెప్పేది మీ కాలేజ్ అడ్రస్ దొరకట్లేదు వెబ్సైట్లో నేను ఈ కాలేజ్ అడ్రస్ కోసం పాపం చాలా మంది నాకు ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు సార్ ఆయన ఏం పెట్టింది సార్ ఎక్కడ గూగుల్ మ్యాప్ గూగుల్ మ్యాప్ ఎంతమందికి తెలుసు అండి గురువు గారు మీరు కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళి ఇది సరిగ్గా ఇది పలానా మండలంలో ఉంది పలానా ప్రాంతంలో ఉంది నాదగుల్ బడంగ్పేట్ సంతోష్ నగర్ ఇవి ఎక్కడ మనిషినింగే లేకపోతే పేరెంట్స్ ఎట్లా వస్తారు ఇచ్చినారండి ఇక్కడ ఉందండి అడ్రస్ పేరెంట్స్ నన్ను అడిగారు బాలాపూర్ మండలం అంటే ఇది సరూర్ నగర్ నాదర్గూర్ విలేజ్ ఎవరైతే అనుకున్నాను ఇచ్చారు ఇచ్చారు బాలాపూర్ మండలం ఇది బడంగిపేట్ అనే ఒక ప్రాంతంలో ఉంటుందండి బడంగిపేట్ నాదర్గూర్ విలేజ్ మ్యాప్స్ పెట్టుకోవడం చాలా మంది పేరెంట్స్ తెలియట్లేదు అనమాట ఊరినే ఫోన్ చేసి సార్ ఇది అదేదో కనిపిస్తుంది మేము ఎట్ట ఎత్తుకో పోవాలి సార్ ఎట్టెత్తుకో పోవాలంటున్నారు కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ కూడా క్లియర్గానే ఉన్నాయి ఒకసారి చూడండి చూసి ఏదైనా అర్థం కాకపోతే అక్కడ పైన పెట్టారు ఇది ఇది నాకే కింద కనిపించలేదు ఇక్కడ ఉంది కాంటాక్ట్ ఇంటికి వెళ్తే కానీ మీరు చూస్తే నాదర్గూర్ విలేజ్ బాలాపూర్ మండలం సరూర్ నగర్ మండలం ఎందుకంటే ఈ ఒక్క కాలేజీ గురించి ఎక్కువ కావాల్సి వస్తున్నాయి అన్నట్టు అడ్రస్ కనిపిస్తలేదు సార్ అడ్రస్ కనిపిస్తుంది అండి జనరల్గా మన వెబ్సైట్ ఉంటే ఇక్కడ నుంచి చూస్తాం కదా వీళ్ళు పైన పెట్టున్నారు సరే అండి థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ షేర్ లైక్ అండ్ కామెంట్ ఆన్ మై వీడియో మీ అందరి స్నేహితులు కూడా ఇది కానీ చేసినట్లయితే వాళ్ళు ఈ నోటిఫికేషన్ ఉపయోగించి మీరు స్టూడెంట్స్ లబ్ధి పొందే అవకాశం ఉంది థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్